ഹലോ എവ്രി വൺ ബായു ഓഷ്യന്റെ ഒരു പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഒരു മാത്സിന്റെ ഒരു ടച്ച് ഉള്ള ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് എത്തിയിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് സ്ക്രീനിൽ കാണാവുന്നത് പോലെ ഇന്ന് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് മെഷേഴ്സ് ഓഫ് സെൻട്രൽ ടെൻഡൻസി എന്നുള്ള ടോപ്പിക് ടോപ്പിക്കിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു മെഷർ ഓഫ് സെൻട്രൽ ടെൻഡൻസി എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മാത്സ് ആണെന്നൊക്കെ തോന്നും പക്ഷെ അത് നമ്മളുടെ ബയോളജി ആയിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആണ് കാരണം നമ്മൾ ബയോസ്റ്റാറ്റ് ബയോ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ പലപ്പോഴും നമ്മളുടെ സ്റ്റഡീസിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ പറഞ്ഞ മെഷേഴ്സ് ഓഫ് സെൻട്രൽ ടെൻഡൻസി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് പലപ്പോഴും അല്ല എല്ലായ്പ്പോഴും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് സോ അതിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു ഓവറോൾ ഐഡിയ ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണ് ഇന്നത്തേത് സോ മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് യു വാച്ച് ടിൽ ദ എൻഡ് ആൻഡ് ഈ ഒരു വീഡിയോ കാണുന്ന ആരെങ്കിലുമൊക്കെ നമ്മുടെ ചാനലിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദയവായി നമ്മുടെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടെ പ്രസ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോസ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ഉടനെ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പൊ നമുക്ക് വൈകിപ്പിക്കാതെ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം ഏറ്റവും ആദ്യം ഇൻ എനി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ദ വാല്യൂ ഓഫ് ദ വേരിയബിൾ ഹാവ് എ ടെൻഡൻസി ടു ക്ലസ്റ്റർ അറൗണ്ട് എ സെൻട്രൽ വാല്യൂ ആൻഡ് ദ മെഷേഴ്സ് ഡിവൈസ് ടു കൺസിഡർ ദിസ് ടെൻഡൻസി ആർ നോൺ ആസ് എ മെഷർ ഓഫ് സെൻട്രൽ ടെൻഡൻസി ദിസ് ഇസ് എ ഡെഫിനിഷൻ ഓക്കെ മെഷർ ഓഫ് സെൻട്രൽ ടെൻഡൻസിയുടെ ഡെഫിനിഷൻ ആണിത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനില് ഈ വേരിയബിളിന്റെ വാല്യൂസിന് ഏതെങ്കിലും ഒരു സെൻട്രൽ വാല്യൂവിനോട് ചേർന്ന് നിൽക്കാനുള്ള ഒരു ടെൻഡൻസി ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ ആ സെൻട്രൽ വാല്യൂവിൽ നിന്ന് അകന്ന് പോകും അതെ ആ സെൻട്രൽ വാല്യൂവിനോട് അടുത്തായിട്ട് ക്ലസ്റ്റർ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ടെൻഡൻസി ഉണ്ടാവും അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ടെൻഡൻസിനെയാണ് നമ്മൾ മെഷേഴ്സ് ഓഫ് സെൻട്രൽ ടെൻഡൻസി പറഞ്ഞിട്ട് വിളിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മളുടെ കയ്യിലുള്ള വേരിയബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ടെൻ ആണ് നമ്മുടെ സെൻട്രൽ വാല്യൂ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ടെന്നിനോട് അടുത്തെടുത്തെടുത്തായിരിക്കും ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ വാല്യൂസും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നുണ്ടാവുക ടെന്നിൽ നിന്ന് ദൂരെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്തു പോകുന്ന വാല്യൂസ് ഒട്ടും തന്നെ ഉണ്ടാവില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അത് കുറവായിരിക്കും സോ അങ്ങനെ ആ ഒരു സെൻട്രൽ വാല്യൂനോട് അടുത്ത് നിൽക്കാനുള്ള ഒരു ടെൻഡൻസിനെ വി കോൾ ഇറ്റ് എസ് മെഷേഴ്സ് ഓഫ് സെൻട്രൽ ടെൻഡൻസി ആൻഡ് ദിസ് മെഷേഴ്സ് ഓഫ് സെൻട്രൽ ടെൻഡൻസി ഈസ് ഓൾസോ കോൾ ഡസ് ആവറേജ് ഓക്കെ മാത്തമാറ്റിക്കൽ ആവറേജ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്നത് അത് തന്നെയാണ് ഇനി നമ്മൾ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് മെഷർ ഓഫ് സെൻട്രൽ ടെൻഡൻസി എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോകുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് സിംഗിൾ സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫിഗർ വിച്ച് സംസ് ഓഫ് ദ കാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഫിഗേഴ്സ് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഡേറ്റ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ അതിന്റെ എല്ലാ ക്യാരക്ടറിനെയും സമപ്പ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു സിംഗിൾ ഫിഗർ ആയിരിക്കും ഈ ഒരു മെഷർ ഓഫ് സെൻട്രൽ സെൻട്രൽ ടെൻഡൻസി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ആൻഡ് ഇറ്റ് റെപ്രസെന്റ്സ് ദ ഹോൾ സീരീസ് ആൻഡ് കൺവീസ് ജനറൽ ഐഡിയ ഓഫ് ദ ഹോൾ ഗ്രൂപ്പ് ആ ഒരു ഹോൾ സീരീസ് എന്താണ് ആ ഒരു ഒരു ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്താണോ ആ ഒരു ഹോൾ സംഭവത്തിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുകയും ആ ഹോൾ ഗ്രൂപ്പിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഐഡിയ തരാൻ ശേഷിയുള്ളതുമാണ് ആര് ഈ പറഞ്ഞ മെഷർ ഓഫ് സെൻട്രൽ ടെൻഡൻസി എന്ന് പറയുന്നത് മോർ ഓർ ലെസ് എ സെൻട്രൽ വാല്യൂ ദാറ്റ് ഇസ് ദ വാല്യൂ ലൈൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ മാക്സിമം ആൻഡ് മിനിമം വാല്യൂസ് ആൻഡ് ഈസ് ലൊക്കേറ്റഡ് അറ്റ് ദ മിഡിൽ ഓഫ് ദ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സെൻട്രൽ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതൊരു നമ്മളുടെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനിൽ തന്നെയുള്ള ഒരു വാല്യൂ ആയിരിക്കും മോസ്റ്റ്ലി നമ്മളുടെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷന്റെ ഏറ്റവും നടുക്കായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സെൻട്രൽ ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്ന വാല്യൂ ആയിരിക്കും മാക്സിമം ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂസിനെയും മിനിമം ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂസിനെയും നടുവിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരു വാല്യൂവിനെയാണ് നമ്മൾ പൊതുവെ സെൻട്രൽ ടെൻഡൻസി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഒന്ന് മുതൽ പത്ത് വരെ ഉള്ളൊരു നമ്പർ എടുത്ത് നമ്പേഴ്സ് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് അഞ്ചു മാറുവാണ് സെൻട്രൽ നടുക്ക് ഇരിക്കുന്നത് അല്ലെ സോ വി ക്യാൻ കോൾ ദ മാസ് ദ സെൻട്രൽ വാല്യൂസ് അങ്ങനെ അപ്പൊ ഇതാണ് ആ സെൻട്രൽ വാല്യൂ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇനി വാട്ട് ആർ ദ യൂസസ് ഓഫ് മെഷർ ഓഫ് സെൻട്രൽ ടെൻഡൻസി ഈ സെൻട്രൽ ടെൻഡൻസിയുടെ മെഷറുകൾ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് കൊണ്ടിട്ടുണ്ടാകുന്ന യൂസസ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് അടുത്തത് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോകുന്നത് ദ
ഓക്കെ അങ്ങനെ ആയി കഴിയുമ്പോൾ ഒരുപാട് എണ്ണം ഉണ്ടായിരിക്കും ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു ഒരു ഒൻപത് മാസത്തെയോ ആറ് മാസത്തെയോ പ്രോജക്റ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ആറ് മാസം നമ്മൾ ഈ സാധനം എണ്ണ ചെയ്തതിന്റെ ഒരു ഡേറ്റ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഡേറ്റ് നമ്മൾക്ക് ഭയങ്കര കോംപ്ലക്സ് ആയിരിക്കും അതിൽ നിന്ന് അനലൈസ് ചെയ്ത് എടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പൊ അതിനെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യും അത് കൂടാതെ തന്നെ ഈ രണ്ട് സൈറ്റുകൾ നമ്മൾ നമ്മൾ ഒരേ കാര്യം തന്നെ രണ്ട് വ്യത്യസ്ത സൈറ്റുകളിലല്ലേ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആ വ്യത്യസ്ത സൈറ്റുകൾ തമ്മിലുള്ള ഈ ഒരു കാര്യത്തിന്റെ ബേസിസിൽ കമ്പാരിസൺ നടത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടും എന്ത് സഹായിക്കും ഈ മെഷർ ഓഫ് സെൻട്രൽ ടെൻഡൻസി ആക്ച്വലി സഹായിക്കുന്നുണ്ട് ആൻഡ് ദ ആവറേജ് ഹെൽത്ത് ടു സ്റ്റഡി സം ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് ദ പോപ്പുലേഷൻ ഫ്രം വിച്ച് ഫ്രം വിച്ച് ദ സാമ്പിൾ ഈസ് ടേക്കൻ ഇത് ഫോം അല്ല കേട്ടോ ഫ്രം ആണ് ഫ്രം വിച്ച് ദ സാമ്പിൾ ഈസ് ടേക്കൻ നമ്മൾ സാമ്പിൾ ആയിട്ട് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരു വലിയ ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് സാമ്പിൾസ് എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ആ സാമ്പിളിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്തൊക്കെയാണുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ പറഞ്ഞ സെൻട്രൽ ടെൻഡൻസിയിലെ മെഷേഴ്സ് സഹായിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ നമ്മളുടെ കയ്യിൽ ഒരു ആയിരം നമ്പേഴ്സ് ഉള്ള ഒരു ഡേറ്റ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം ആ ആയിരം നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല അതിൽ നിന്ന് നമ്മളൊരു ഒരു സാമ്പിൾ ആണ് എടുക്കുന്നത് ആ സാമ്പിളിനെ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഈ സാമ്പിൾ പഠിക്കുമ്പോൾ ആ സാമ്പിളിൽ നിന്നും നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഐഡിയ എന്ന് പറയുന്നത് ആ എൻ്റെ ആയിരം എണ്ണത്തിനും എന്താ യോജിക്കുന്നതാണ് അല്ലെ ആയിരം എണ്ണത്തിന്റെയും ഒരു ഒരു ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സാധനമായിരിക്കും നമുക്ക് ആ ഒരു സാമ്പിളിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നുണ്ടായിരിക്കും അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു പോപ്പുലേഷന്റെ സാമ്പിൾ എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ സാമ്പിൾ വഴിയായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു സെൻട്രൽ മെഷർ സെൻട്രൽ ടെൻഡൻസി ഈ ഒരു മെഷർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ആ ഒരു ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് വിൽ ബി മോർലി ഈക്വൽ ഇൻ ടു ഓർ മോർലി സിമിലർ ടു ദോസ് ഓഫ് ദാറ്റ് പോപ്പുലേഷൻ ഹെൽപ്പ് ഇൻ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗിന് വേണ്ടിയിട്ട് സഹായിക്കും ദാറ്റ് മീൻസ് നമുക്കിപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മാതിരി നമ്മൾ രണ്ട് സൈറ്റിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു പ്രോജക്റ്റ് നടത്തുന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് രണ്ടിടത്തും ഫിഷിന്റെ എണ്ണം കൂടുതൽ കുറവ് എവിടെയാണെന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്ന് വിചാരിക്കാം നമുക്ക് ഡെസിഷൻ മേക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലെ ഈ ഒരു ഡേറ്റയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എവിടെയാണ് കൂടുതൽ ഫിഷ് ഉള്ളത് എവിടെയാണ് കുറവ് ഫിഷ് ഉള്ളത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഇവിടെ ഫിഷ് കൂടാനുള്ള കാരണങ്ങൾ എന്താണെന്നുള്ളതും അപ്പുറത്ത് ഫിഷ് കുറയാനുള്ള കാരണങ്ങൾ എന്താണെന്നുള്ളതും ഡിസൈഡ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഈ ഒരു മെഷറിൽ നിന്നത് സാധിക്കുന്നു എന്നുള്ളതൊക്കെയാണ് ഇതിന്റെ യൂസസ് എന്ന് പറയുന്നത് എൻറ്റയർ യൂസസ് ഇത്ര ഉള്ളൂ എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല ഇനിയും യൂസസ് ഉണ്ട് ഇനിയും മെറിറ്റ്സും ഡീമെറിറ്റ്സും ഒക്കെ ഉണ്ട് വി ഹാവ് ടു ആഡ് ദാറ്റ് ലൈക്ക് ഇനി പോകെ പോകെ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം പക്ഷെ ഇതൊരു ബേസിക് ഓവ്യൂ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഈ ഒരു അഞ്ചെണ്ണം നമ്മൾ പഠിച്ചു വെച്ചിരിക്കുക നെക്സ്റ്റ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് എൻ ഐഡൽ മെഷർ ഓഫ് സെൻട്രൽ ടെൻഡൻസി ഒരു ഐഡൽ മെഷർ ഓഫ് സെൻട്രൽ ടെൻഡൻസിയുടെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഇനി അടുത്തായിട്ട് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് ദാറ്റ് മീൻസ് നമ്മളൊരു മെഷർ ഓഫ് സെൻട്രൽ ടെൻഡൻസി യൂസ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓൺ വാട്ട് ബേസിസ് on what basis do we need to use that adana nammal uddeshikkunnathu should be clearly defined so that different persons may not interpret it differently okay ipo njan ningalokke biology padikkana kutigalaanu ningalkku ee oru science inde definition endha nu ariyam idhe same karyam maths ilum statistics ilum allengil physics ilum okke nammal upayogikkunnathu oru subject ilum oru definitions nammal provide cheythu kaiyinjal avaru oru tharam interpret cheyna reethi different aayirikkum think about the word cell biology ile cell inde artham onnaanu oru oru reethiyaanu ഫിസിക്സിൽ സെലിൻ്റെ അർത്ഥം ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് ഇംഗ്ലീഷിൽ സെലിൻ്റെ അർത്ഥം ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ മൂന്ന് പേരെ വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഒരാൾ ബയോളജിയിലാൾ ഒരാൾ ഇംഗ്ലീഷിലാൾ ഒരു ഫിസിക്സിലാൾ ഇവർ രണ്ട് മൂന്ന് പേരോടും സെലിനെ പറ്റി എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്ന് പേരും മൂന്ന് ആൻസേഴ്സ് ആയിരിക്കും തരുന്നുണ്ടായിരിക്കുക ബേസ്ഡ് അപ്പോൺ ദർ സബ്ജക്ട് പക്ഷെ അങ്ങനെ ആയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മെഷർ ഓഫ് സെൻട്രൽ ടെൻഡൻസിനെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല മെഷർ ഓഫ് സെൻട്രൽ ടെൻഡൻസി എപ്പോഴും വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഡിഫൈൻ ചെയ്തതും ഏതാൾ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും അതിൽ നിന്ന് ഒരൊറ്റ ഐഡിയ അയാൾക്ക് കിട്ടാൻ പാടുള്ളൂ അല്ലാതെ പലരും വായിക്കുമ്പോൾ പല തരത്തിലുള്ള ഇന്റർപ്രിറ്റേഷൻസ് ഒന്നും വരാത്ത ഒരു സംഭവം ആയിരിക്കണം ഈ പറഞ്ഞ മെഷർ ഓഫ് സെൻട്രൽ ടെൻഡൻസി എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി
ഒരു ഡേറ്റ ഉണ്ട് അതിന് നമ്മൾ അസെൻഡിംഗ് ഓർഡറിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്തു എന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പൊ അസെൻഡിങ്ങിൽ ഏറ്റവും ആദ്യം കിടക്കുന്നത് സീറോയും ഏറ്റവും അവസാനം കിടക്കുന്നത് ഹൺഡ്രഡും ആണ് ഓക്കെ ഇന്ന് നടുക്ക് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇലവൻ ട്വൽവ് തേർട്ടീൻ ഫോർട്ടീൻ ഫിഫ്റ്റീൻ സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ ട്വന്റി ഇത്രയും നമ്പേഴ്സ് അപ്പൊ സീറോ ടെൻ ഇലവൻ ട്വൽവ് തേർട്ടീൻ ഫോർട്ടീൻ ഫിഫ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റീൻ സെവൻറ്റീൻ എയ്റ്റീൻ നയൻറ്റീൻ ട്വന്റി ട്വന്റി കഴിഞ്ഞാൽ ഹൺഡ്രഡ് അങ്ങനത്തെ ഒരു വളരെ എന്താ പറയുക ഒരു കണ്ടിന്യൂറ്റി ഇല്ലാത്ത ഒരു ഡേറ്റ് ആണ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉള്ളതെന്ന് വിചാരിക്കാം രണ്ടറ്റത്ത് വളരെ രണ്ട് എക്സ്ട്രീം പോയിന്റ്സ് ആണ് അല്ലെ ഓരോരുത്തർ സീറോയും ഓരോരുത്തർ ഹൺഡ്രഡും ആണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ഒരു ആവറേജ് കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടി ആക്ച്വലി മെഷറൽ സെൻട്രൽ ടെൻഡൻസ് ഈസ് എൻ ആവറേജ് റൈറ്റ് അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്നൊരു ആവറേജ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി നോക്കുമ്പോൾ ഈ ഒരു എക്സ്ട്രീം ആയിട്ട് എടുക്കുന്ന പോയിന്റ്സ് അതിന്റെ എഫക്ട് ചെയ്യില്ലേ ദാറ്റ് വിൽ ബി ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാവും അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മുടെ സാമ്പിളും നമ്മുടെ കൺക്ലൂഷൻസിലും ഒക്കെ വ്യത്യാസം വരും അങ്ങനെ എക്സ്ട്രീം ഐറ്റംസിൽ നിന്ന് എഫക്റ്റ് ഇല്ലാത്ത എഫക്റ്റഡ് ആവാത്ത ഒന്നായിരിക്കണം എന്ത് നമ്മുടെ മെഷർ ഓഫ് സെൻട്രൽ ടെൻഡൻസി എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വൺ നമ്മൾ ഇനി നമ്മുടെ വീഡിയോന്റെ മെയിൻ ഒരു ടോപ്പിക്കിലേക്ക് കിടക്കാൻ പോവാണ് മോസ്റ്റ് കോമൺലി യൂസ്ഡ് മെഷേഴ്സ് ഓഫ് സെൻട്രൽ ടെൻഡൻസി പ്രധാനമായിട്ടും മൂന്നെണ്ണമാണ് നമ്മൾ കോമൺ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആദ്യത്തേത് മീൻ അരിത്മറ്റിക് മീൻ എന്ന് നമ്മൾ പൊതുവെ പറയാറുണ്ട് രണ്ടാമത്തേത് മീഡിയൻ മൂന്നാമത്തേത് മൂഡ് ഇത് മൂന്നെണ്ണമാണ് നമ്മൾ പൊതുവെ യൂസ് ചെയ്യാറുള്ള മെഷേഴ്സ് ഓഫ് സെൻട്രൽ ടെൻഡൻസി എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഓരോന്നിനെ പറ്റിയിട്ടും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് മീൻ ആണ് അത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് മാതിരി അരിത്മറ്റിക് മീൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വിളിക്കാറുണ്ട് ഇറ്റ് ഈസ് എ മെത്തഡ് ഓഫ് റെപ്രസെന്റിംഗ് ദ ഹോൾ ഡേറ്റ ബൈ വൺ ഫിഗർ ഒരൊറ്റ ഫിഗർ കൊണ്ടിട്ട് ആ ഒരു ഹോൾ ഡേറ്റേനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു മെത്തേഡ് ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് അരിത്മറ്റിക് മീൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വിളിക്കുന്നത് ചുമ്മാ മീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാലും മതി കേട്ടോ ഇറ്റ് ഈസ് ഒപ്റ്റൈൻ ബൈ ആഡിങ് ടുഗേദർ ഓൾ ദ വാല്യൂസ് ആൻഡ് ഡിവൈഡിങ് ദ ടോട്ടൽ ബൈ ദ നമ്പർ ഓഫ് ഒബ്സർവേഷൻസ് സാധാരണ നമ്മളൊരു ആവറേജ് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഒരു ഇക്വേഷൻ ഇല്ലേ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ഒരു ക്ലാസ് ആ ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികളുടെ ഓരോരുത്തരുടെ മാർക്ക് അത് നമ്മൾ പ്ലസ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് അതിനെ എത്ര കുട്ടികൾ ഉണ്ട് ആ ക്ലാസ്സിൽ എന്നുള്ളതിന്റെ എണ്ണം കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഒരു ആവറേജ് കണ്ടുപിടിക്കുക സെയിം ഫോമുലയാണ് നമ്മൾ എവിടെയും ഉപയോഗിക്കുന്നത് മീൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഓക്കെ പക്ഷേ നമ്മൾ ഇവിടെ നമ്മൾ മാത്തമാറ്റിക്കലി ഈ പറഞ്ഞ പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള സീരീസ് ആണ് ഇവിടെ വരുന്നത് അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ മീൻ മീഡിയൻ മൂഡ് മൂന്ന് സീരീസിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ മൂന്ന് ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻസ് ആണ് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ടാവുക ആ മൂന്ന് ഇക്വേഷൻസും നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഈ മീൻ മീഡിയൻ മൂഡിനെ പറ്റി കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ട് പഠിക്കുന്നതിന് മുന്നേ യു ഹാവ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ് ദർ ആർ ത്രീ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് സീരീസ് ഓക്കെ ആദ്യത്തെ സീരീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഡിവിജ്വൽ സീരീസ് ആണ് ചുമ്മാ നമ്പേഴ്സ് ഇങ്ങനെ കോമ കോമായിട്ട് 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 എഴുതിയിരിക്കുകയാണ് ഒരു പാറ്റേൺ മാതിരി ഇപ്പൊ ടു ഫോർ സിക്സ് എയ്റ്റ് ടെൻ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പാറ്റേൺ മാതിരി എഴുതിയിരിക്കുന്നതാണ് ദാറ്റ് വി കോൾ എസ് ഇൻഡിവിജ്വൽ സീരീസ് എന്താ വിളിക്കുക ഇൻഡിവിജ്വൽ സീരീസ് ഓക്കെ രണ്ടാമത്തേതാണ് ഡിസ്ക്രീറ്റ് സീരീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസ്ക്രീറ്റ് സീരീസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മുടെ കയ്യില് ഫിഷും ഉണ്ട് ആ ഫിഷിന്റെ എണ്ണം ഉണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പൊ രണ്ട് സൈറ്റ് എന്തായിരുന്നു രണ്ട് സൈറ്റിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഫിഷ് ഒക്കെ കളക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ ഫിഷ് അതിനകത്ത് ഓരോ ഫിഷും അതിന്റെ എണ്ണം എത്ര ഓരോ ഫിഷും അതിന്റെ എണ്ണം എത്ര അങ്ങനെ ഡേറ്റ ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അങ്ങനെ ഡേറ്റ തന്നിരിക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ഡിസ്ക്രീറ്റ് സീരീസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വിളിക്കുക ഇപ്പൊ ഒരു ചെടി ആ ചെടിയിൽ എത്ര പൂ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതിന്റെ എണ്ണം ഓക്കെ ഒരു ചെടിയില് ഇപ്പൊ ഇന്ന ചെടി റോസിന്റെ ചെടിയിൽ ഇത്ര പൂണ്ട് ജാസ്മിന്റെ ചെടിയിൽ ഇത്ര പൂണ്ട് അങ്ങനെ ഓരോന്നിന്റെയും എണ്ണം സ്പെസിഫിക് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് അതിനെ ഡിസ്ക്രീറ്റ് സീരീസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വിളി
ഇൻഡിവിജ്വൽ സീരീസ് ഡിസ്ക്രീറ്റ് സീരീസ് ആൻഡ് കണ്ടിന്യൂസ് സീരീസ് എന്ന് പറയുന്നത് മീൻ മീഡിയൻ മൂഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഈ മൂന്ന് സാധനങ്ങളുണ്ടല്ലോ മെഷേഴ്സ് ഓഫ് സെൻട്രൽ ടെൻഡൻസിയിൽ ഇത് മൂന്നിലും ഈ മൂന്ന് സീരീസും വരുന്നുണ്ട് ആൻഡ് ഹിയർ ഏറ്റവും ആദ്യം തന്നിരിക്കുന്നത് ഇൻഡിവിജ്വൽ സീരീസിൽ മീൻ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ആണ് ഈ എക്സ് ഡാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞ എക്സ് ബാർ എന്ന് പറഞ്ഞ ടേക്കുന്നുണ്ടോ ദാറ്റ് ഇസ് ആക്ച്വലി മീൻ കാണിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ആണ് സിഗ്മ എക്സ് ബൈ എൻ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സിഗ്മ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാമല്ലോ സമ്മിന്റെ നോട്ടേഷൻ ആണ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ആ ഒരു ഒബ്സർവേഷൻ എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് ശരി ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഇന്ന് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന മീനുകളുടെ മീനുകളുടെ എണ്ണമാണ് നമ്മൾ എക്സ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇന്ന് കിട്ടിയ ടോട്ടൽ മീനിനെ നമ്മൾ പ്ലസ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്നതാണ് സിഗ്മ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിനെ എത്ര എണ്ണം ഉണ്ടെന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്പർ ഓഫ് ഒബ്സർവേഷൻസ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എൻ കൊണ്ട് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ക്ലാസ് ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികളുടെ ആവറേജ് മാർക്കിന്റെ ആവറേജ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോവാണ് അല്ലെങ്കിൽ മീൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോവാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ കയ്യിൽ എന്തുണ്ടായിരിക്കും ഓരോ കുട്ടിക്കും കിട്ടിയിട്ടുള്ള മാർക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കും ആ മാർക്കുകളെല്ലാം നമ്മൾ പ്ലസ് ചെയ്യാം ദാറ്റ് ഈസ് സിഗ്മ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മാർക്കാണ് എക്സ് കൊണ്ട് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് സിഗ്മ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികളുടെ എല്ലാവരുടെയും മാർക്ക് നമ്മൾ പ്ലസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് ആൻഡ് അതിനെ ആ കുട്ടികളുടെ എണ്ണം കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക ആ എണ്ണത്തിനെയാണ് നമ്മൾ എൻ കൊണ്ട് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്നതാണ് എക്സ് ബാർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ എക്സ് ബൈ എൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഡിസ്ക്രീറ്റ് സീരീസിലുള്ളതാണ് എക്സ് ബാർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ എഫ് എക്സ് ബൈ എൻ എഫ് വരുന്നത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഏറ്റവും ആദ്യം നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ നമ്മളുടെ സ്കൂളിലെ കുട്ടികളുടെ മാർക്ക് വെച്ച് തന്നെ പറയാം കേട്ടോ നമ്മളുടെ ഇപ്പം നമ്മൾക്ക് ഓരോ കുട്ടിക്കും ഇപ്പൊ ചിലവർക്ക് ഇപ്പൊ അമ്പതിൽ എക്സാം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇരുപത് മേടിച്ചിട്ടുള്ളവരുണ്ടാവും ഇരുപത്തഞ്ച് മേടിച്ചിട്ടുള്ളവരുണ്ടാവും ആകെ ഒരു കുട്ടിക്ക് മാത്രമേ ഇരുപത് കിട്ടുള്ളൂ ഒരു കുട്ടിക്ക് മാത്രമേ ഇരുപത്തഞ്ച് കിട്ടുള്ളൂ അങ്ങനെ ഇല്ലല്ലോ ഇരുപത് മേടിച്ചിട്ടുള്ള നാല് കുട്ടികളുണ്ടാവും ഇരുപത്തഞ്ച് മേടിച്ചിട്ടുള്ള പത്ത് കുട്ടികളുണ്ടാവും അങ്ങനെ പല രീതിക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കാം അപ്പൊ ഓരോ മാർക്കും എത്ര പേർക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇരുപത് മാർക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള നാല് പേരുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇരുപതിന്റെ ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയായിരിക്കും നാലായിരിക്കും അപ്പൊ ഓരോ മാർക്കും ഓരോ ഒബ്സർവേഷനും അതിന്റെ ഫ്രീക്വൻസി കൊണ്ട് മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ആ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് എല്ലാം കൂടെ നമ്മൾ പ്ലസ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് വീണ്ടും നമ്പർ ഓഫ് ഒബ്സർവേഷൻസ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ഡിസ്ക്രീറ്റ് സീരീസിന്റെ ഇക്വേഷൻസിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ സാധിക്കുക എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫ്രീക്വൻസി എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒബ്സർവേഷൻസ് ആണ് എൻ എന്ന് പറയുന്നത് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഒബ്സർവേഷൻസ് ആണ് ഇവിടെ ആക്ച്വലി സ്മോൾ ലെറ്റർ എൻ ഇടുന്നതിൽ ഭേദം ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ എൻ്റെ ഇടുന്നതായിരിക്കും കുറച്ചും കൂടെ ബെറ്റർ എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇക്വേഷൻ ഞാൻ ഇപ്പൊ വിട്ടേക്കുന്ന ഫിഗറിൽ സ്മോൾ ലെറ്റർ എന്നാണ് ബട്ട് യു ഹാവ് ടു ചേഞ്ച് ഇറ്റ് ഇൻ ടു ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ എൻ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ എൻ ഡിനോട്ട്സ് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഒബ്സർവേഷൻസ് ഇയർ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വൺ കണ്ടിന്യൂസ് സീരീസിലുള്ളതാണ് എക്സ് ഡാഷ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ എഫ് എക്സ് ബൈ എൻ എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെയും എഫ് എക്സ് തന്നെയാണ് വരുന്നത് പക്ഷെ എക്സ് ഇവിടെ നമുക്ക് നേരെ അങ്ങോട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ കണ്ടിന്യൂസ് സീരീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടിരിക്കും സീറോ ടു ടെൻ വരെ ടെൻ ടു ട്വന്റി വരെ ട്വന്റി ടു തേർട്ടി വരെ അങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ നമുക്ക് സീറോ എടുക്കോ ടെൻ എടുക്കോ ട്വന്റി എടുക്കോ തേർട്ടി എടുക്കോ കൺഫ്യൂഷൻ ആവും ഇല്ലേ അപ്പൊ ഓരോ ക്ലാസ് ഇന്റർവലിന്റെയും മിഡിൽ വാല്യൂ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ മിഡിൽ പോയിന്റ് ആണ് മിഡിൽ കിടക്കുന്ന സംഖ്യയാണ് നമ്മൾ എക്സ് ആയിട്ട് എടുക്കേണ്ടത് അപ്പൊ സീറോ ടു ഫൈവ് വരെ അല്ലെങ്കിൽ സീറോ ടു ടെൻ വരെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് എടുക്കണം എടുക്കണം ഫൈവ് എടുക്കണം അല്ലേ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഓരോന്നും നമ്മൾ ഇതുപോലെ മിഡ് വാല്യൂ കണ്ടുപിടിച്ചതിന് ശേഷമായിരിക്കണം നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നിട്ട് അതിനെ പ്ലസ് ചെയ്യുക ദാറ്റ് മീൻസ് സം ചെയ്യുക ദാറ്റ് ഈസ് സിഗ്മ എഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന
സാമ്പിളിംഗ് ഫ്ലക്ച്വേഷൻസ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അതിനെ അധികം ബാധിക്കാത്ത ഒരു സാധനമാണ് എന്ത് മീൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇത്രയുമാണ് അതിന്റെ മെറിറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഡിമെറിറ്റ്സ് ഉണ്ട് ഡിമെറിറ്റ്സ് നോക്കാം ഇറ്റ് ഇസ് എഫക്റ്റഡ് ബൈ എക്സ്ട്രീം ഐറ്റംസ് എക്സ്ട്രീം ഐറ്റംസ് അതിനെ എഫക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കാരണം നേരത്തെ പറഞ്ഞ മാതിരി സീറോ നൂറും ആണ് ഓരോരുത്തർ കിടക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ ആവറേജ് കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര വ്യത്യാസങ്ങൾ വരില്ലേ സോ എക്സ്ട്രീം ഐറ്റംസ് അതിനെ എഫക്ട് ചെയ്തിട്ട് നീഡ് നോട്ട് കോയിൻസൈഡ് വിത്ത് എനി ഓഫ് ദ ഒബ്സേർവ്ഡ് വാല്യൂസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിപ്പോൾ കുറെ ഒബ്സേർവ്ഡ് വാല്യൂസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ആ ഒബ്സേർവ് ചെയ്ത് കിട്ടിയിട്ടുള്ള വാല്യൂസ് ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് തന്നെ ആയിരിക്കണം ഈ പറഞ്ഞ മീൻ നമുക്ക് വാശിപിടിക്കാൻ പറ്റില്ല ചിലപ്പോൾ പോയിന്റ് വരാം ചിലപ്പോൾ പോയിന്റ് വരാതിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ ഇതിലൊന്നും വരാത്ത സംഖ്യയൊക്കെ നമുക്കിതിന് ആൻസർ ആയിട്ട് കിട്ടിയെന്ന് വരിക്കാം ഓക്കെ ആൻഡ് ഇറ്റ് കെ നോട്ട് ബി ഡിറ്റർമൈൻഡ് ഫോർ ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ഡേറ്റ സച്ച് എസ് ബ്യൂട്ടി ഹോണസ്റ്റി ഇന്റലിജൻസ് എക്സെട്രാ ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഡേറ്റകൾക്കൊന്നും നമുക്കിത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ആയിട്ട് നമ്പേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഫിഗേഴ്സ് പറയാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രമേ നമുക്ക് മീൻ യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ എൻ്റെ ഇറ്റ് കനോട്ട് ബി കാൽക്കുലേറ്റഡ് ഇഫ് ഓൾ ദ വാല്യൂസ് ആർ അൺ നോൺ അപ്പോൾ ഒരു ദിവസം നമ്മളിപ്പം പ്രോജക്റ്റ് നടത്തുന്ന സമയത്ത് ഒരു ദിവസം നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ അറിയില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ദിവസം നമ്മൾ കൗണ്ട് എടുത്തില്ല അപ്പം സ്കൂളിലെ കേസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുട്ടികളുടെ മാർക്ക് ഒരു പത്ത് സോറി ഒരു അഞ്ചു പേരിൽ നിന്ന് ആബ്സെൻ്റ് ആണ് ആ കുട്ടികളുടെ മാർക്ക് എനിക്ക് അറിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ക്ലാസ്സിൻ്റെ ആവറേജ് എനിക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ആവറേജ് എനിക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും പക്ഷെ അത് ആ ക്ലാസ്സിൻ്റെ ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ക്ലാസ്സിൻ്റെ ആണെന്ന് പറയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ വരാത്ത കുട്ടികളുടെ മാർക്ക് കൂടെ ഞാൻ അതിനകത്ത് ചേർക്കേണ്ടതായിട്ടില്ലേ അപ്പം അങ്ങനെ എല്ലാ വാല്യൂസും ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരിക്കലും മീൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കില്ല ആൻഡ് ഇറ്റ് മേ ലീഡ് ടു റോങ് ഡെസിഷൻസ് ഇൻ ദ ആബ്സെൻസ് ഓഫ് ദ ഒറിജിനൽ ഒബ്സർവേഷൻസ് ഒറിജിനൽ ആയിട്ടുള്ള ഒബ്സർവേഷൻസ് അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മേ ബി ഇതിൽ നിന്ന് കൂടുതലായിട്ട് കൺഫ്യൂഷൻസും ഡിലമ ഒക്കെ ഉണ്ടാകാനുള്ള ഒരു ചാൻസ് കൂടെ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതും നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ഓക്കെ സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾ അബൌട്ട് അരിത്മറ്റിക് മീൻ ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് മെഷർ ഓഫ് സെൻട്രൽ ടെൻഡൻസി എന്ന് പറയുന്നത് മീഡിയൻ ആണ് ഇറ്റ് ഇസ് എ മിഡിൽ വാല്യൂ വെൻ ദ ഒബ്സർവേഷൻസ് ആർ അറേഞ്ച് ഇൻ അസെൻഡിങ് ഓർ ഡിസെൻഡിങ് ഓർഡർ ഓഫ് ദർ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ്സ് ഓക്കെ നമ്മൾ നമ്മളുടെ കയ്യിലുള്ള വാല്യൂസിനെ അതിൻ്റെ അസെൻഡിങ് ഓർഡറിലോ ഡിസെൻഡിങ് ഓർഡറിലോ അറേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഏറ്റവും നടുക്ക് കിടക്കുന്ന ആ ഒരു വാല്യൂ വേറെ ഒന്നും നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ആ വാല്യൂനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുക മീഡിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വിളിക്കുക ആൻഡ് ഇറ്റ് ഡിവൈഡ്സ് എ സെറ്റ് ഓഫ് വാല്യൂസ് ഇൻ ടു ഈക്വൽ പാർട്സ് നടുക്ക് എടുക്കുന്ന വാല്യൂനെ നമ്മൾ മീഡിയൻ ആയിട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പുറത്തും അപ്പുറത്ത് രണ്ട് പാർട്സ് എടുത്തില്ലേ ഒരു ഒരു പാറ്റേൺ കിട്ടൂലേ സോ അത് നമ്മളുടെ വാല്യൂസിനെ രണ്ട് ഈക്വൽ പാർട്സ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് എ പൊസിഷനൽ ആവറേജ് നമ്മൾ ഫോർമുല ഉപയോഗിച്ചൊന്നും ചെയ്യല്ല ഒരു പൊസിഷൻ കൊണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു ആവറേജ് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ടായിരിക്കുക ആൻഡ് ഇവിടെ കുറച്ചൊരു കൺഫ്യൂസിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇക്വേഷൻ ആണുള്ളത് ഇൻഡിവിജ്വൽ സീരീസിന്റെ കേസ് ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കപ്പോൾ ടു ഫോർ സിക്സ് എയ്റ്റ് ടെൻ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് തന്നേക്കുന്നത് ആ തന്നേക്കുന്നതിനകത്ത് ഓഡ് സംഖ്യയാണ് ഇപ്പൊ ടു ഫോർ സിക്സ് എയ്റ്റ് ടെൻ അഞ്ചെണ്ണം ഉണ്ട് അല്ലെ അഞ്ച് നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഓഡ് സംഖ്യകളാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മീഡിയം കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു ചെയ്യാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര സംഖ്യയുണ്ട് അഞ്ച് സംഖ്യയാണ് ഉള്ളത് അല്ലെ ടു ഫോർ സിക്സ് എയ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഞ്ച് സംഖ്യയാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ എൻ എന്ന് പറയുന്ന സംഖ്യയാണ് പ്ലസ് വൺ ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിനെ ടു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും അഞ്ച് പ്ലസ് ഒന്ന് ആറ് ആറ് ബൈ രണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്നാണ് അപ്പോൾ മൂന്നാമത് കിടക്കുന്ന സംഖ്യയായിരിക്കും ഇവിടെ എന്തായിട്ട് വരിക മീഡിയൻ ആയിട്ട് വരിക ഇനി അതല്ല ഇൻ കേസ് ഇതൊരു ഈവൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പാറ്റേൺ ആണെന്ന് എനിക്ക് ടു ഫോർ സിക്സ് എയ്റ്റ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ എന്ന് വിചാരിക്കും അപ്പോൾ ഒരു ഈവൻ ആയിട്ടുള്ള പാറ്റേൺ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് രണ്ട് മീഡിയൻസ് കിട്ടും എൻ ബൈ ടു ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഐറ്റം ഏതാണോ അതും എൻ ബൈ ടു പ്ലസ് വൺ ചെയ്യുമ്പോൾ
So that uh, zero, that is the lower limit. Can you see? Lower limit is that we are going to denote this. C is the cumulative frequency of the class preceding median class. Median class is the third one. All class in the cumulative frequency is C. Can you see? Cumulative frequency is that we are going to study. That is why we are going to study. And F is equal to frequency of the median class. Median class is the frequency of that. That is F by T. That is the H. That is the median class in the class interval. 0 to 10 and then 10 and then the class interval is 10 and then the class interval is 10 and then the class interval is 10 and then the continuous series is median equation. Here are merits and demerits. Merits are rigidly defined. We have definitions of proper right. Easy to understand and calculate. It is not affected by extreme values and is very useful in case of skewed distribution. Extreme values on the Kairiwaite effect is not used in the skewed distribution. It is useful in the skewed distribution. Skewed distribution is not used in the skewed distribution. It can be located graphically. Graph is not used in the plot. And it can be determined for qualitative data such as beauty, intelligence, honesty, etc. In the mean, we can use the mean for qualitative data. We can use the mean for qualitative data. We can use the mean for qualitative data. Qualitative data kita ini tu use ian ni, betul. Qualitative data macam beauty, intelligence, honesty, tak kan? Nama kita alakkan macam tu. Numbers lama kita alakkan macam tu. Ilya. Apa anggini ni lah data kalau kita paksa nama kita ni use ian, median use ian macam. Can be located even if the class intervals in the series are unequal. Ini macam ni. Ipo, satu class zero to ten ni, arta class ten to fifteen, arta class fifteen to seventeen. Anggini unequal ni, lah class intervals intervals ni, anggini pola nama kita ni mansila kah, median mansila kah ni, ada sahaja. And it can be computed for data with open-end classes. Open-end classes इल्ल, open-end classes इल्लक्यों नमक्क इपर्न, median calculate चीया नेट साथिकेम, open-end classes इन्दा नलोदन नमक्क पड़िकावे. इन याड़त्त दान, demerits इन्द वरहेंद, that is not capable of further algebraic treatment. कूड़ुदल आयट्टे नीद इल्लन, नमक्क एंदिल्लन कंट्वड and it is not based on all observations of the data. आनो और इक्के तो हमारा इंतज़ार लार डेट जो ना डिकरन नरबंद जो नहीं लाया। अन्य आरेंज़ या ना डिकरी किन्हें जाना होता है। अल्लाह पाद उन डे ऑब इल्ला ऑब्जर्वेशन इसने बेसिस लोलो दल्ला ओल्ला दल्ला। And it cannot be determined in the case of even numbers of observations. Even number of observations वेरे में डलो उन्हें कोड दल्ले मीडियम को बनाना चांस होना even number लो नमक्क पुद्वे रिच्छरी वेड़ुदान median is not a representative in many cases that is it is a it is a positional average इदो रिए position गोल नेंट नेंट आवन आवरेज आयदो उन्नेट पलपूर अधु उर representative आयट आवर डेटे एड़ representation आयट नमक्क एड़काम बच्चों नो चोईजो यह उरिकिल नमक्क अधने एड़काम Jangan ni terbaru mana dulu dia. Ia ramai itu kan, amuk kita, amuk kita kalau orang tu ni kalau ada ni iya ascending order, lom descending order lom kerana ini, ini kita amuk kita ini pernah mana dulu kan dua dikira, enak apa lagi tu, that is a very hell of a task lah. Apa, amuk kita orang ni beli data selalu kita boleh posisi leverage kan dua dikira, orang ini tu, amuk kita possible ala. And it is affected more by sampling fluctuations than mean. Mean ni kalau ada tiga, sampling fluctuations all lah, orang sangat dia ada media. Okay, ini lekor cukup dia demerit saya pergi juga. And if you need more demerit, so kita just comment itu. Malah di di mana itu sahaja, semuanya kurang point semua orang tu nilai, nampak orang tu just comment je, ada arah ikhya will be doing that. Ini last measure of central tendency, ada mood dan nuara ini, most frequently occurring value ini deh, nampak orang kita deh je, leh cuma kurang dah itu beri nade figure ini, ada, ada ni ada nampak orang mood dan nuara tu, lihat ni. Set of data having single mood is called as unimodal. Orang aja data, matra, orang aja figur matra, me, ecjo kurang dulu repeat je, perlu nolol ni nengil, nama lada ni, ada ke mood aja, ada ke dengan dari ke, ada unique model ni, macam tu, lihat. Orang ni kurang dulu numbers, lengan figures, repeat je, itu beri nolol ni, ni nengil, bi model, lama multi model, lama macam tu, macam tu, lihat. When connection of concentration of data occurs at two or more points, is bi model or multi model depending upon the number of such points. Mode is the value in a data which has greatest or largest frequency in a frequency table. Okay, ipo orang kelas sila, am kuteh le mark ni, ari orang tu nengila, ente iribat tanje mark ni edjiri kena, am mark ni edjiri kena, kuteh le ane ikut kuat le lalat tu nengila, iribat tanje tu nawa, ente ane ente mood aite beriha, macam ni. Apa, ikut kuat le frequency, allah value ari kena, nama dia mood aite nama dia dikendal. 
ഇൻഡിവിജ്വൽ സീരീസ് ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് അതിനകത്ത് ആ ഫ്രീക്വൻസി നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫ്രീക്വൻസി ഏതിനാണോ ആ വാല്യൂ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഇൻഡിവിജ്വൽ സീരീസിൽ മൂഡായിട്ട് എടുക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കാം ഡിസ്ക്രീറ്റ് സീരീസിൽ അതുപോലെ തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫ്രീക്വൻസി വരുന്നത് ഏത് ഐറ്റത്തിനാണോ ആ ഐറ്റം ആയിരിക്കും ഡിസ്ക്രീറ്റ് സീരീസിൽ എടുക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കുക പക്ഷെ കണ്ടിന്യൂ സീരീസിൽ കുറച്ച് വ്യത്യാസം കണ്ടിന്യൂസ് സീരീസിലാണെങ്കിൽ മൂഡ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് എൽ പ്ലസ് എഫ് വൺ മൈനസ് എഫ് സീറോ ഡിവൈഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടു എഫ് വൺ മൈനസ് എഫ് സീറോ മൈനസ് എഫ് ടു ഇൻറ്റു എച്ച് ഈ എഫ് വൺ എഫ് സീറോ എഫ് എഫ് ടു ഒക്കെ എന്താന്നുള്ളത് നമുക്ക് പഠിക്കാം എൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ മോഡ് നമ്മൾ മോഡ് എപ്പോഴും നമ്മൾ കണ്ടു നമ്മൾ നേരത്തെ മീഡിയം ക്ലാസ് കണ്ടുപിടിച്ച മാതിരി ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫ്രീക്വൻസി വരുന്ന ക്ലാസ്സിനെ നമ്മൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യണം എന്നിട്ട് അതിനെയാണ് നമ്മൾ മോഡൽ ക്ലാസ് ആയിട്ട് എടുക്കേണ്ടത് ആ മോഡൽ ക്ലാസിന്റെ ലോവർ ലിമിറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ എൽ കൊണ്ട് സൂചിപ്പിക്കുക എഫ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ദ മോഡൽ ക്ലാസ് ഓർ ദ ലാർജസ്റ്റ് ഫ്രീക്വൻസി ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫ്രീക്വൻസി വരുന്നത് ഏതാണ് ആ മോഡൽ ക്ലാസിന്റെ ഫ്രീക്വൻസി ആയിരിക്കുമല്ലോ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എഫ് വൺ ആയിട്ട് എടുക്കുക എഫ് സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ദ ക്ലാസ് ജസ്റ്റ് പ്രിസീഡിംഗ് മോഡൽ ക്ലാസ് മോഡൽ ക്ലാസിന് മുന്നേ ഉള്ള ക്ലാസിന്റെ ഫ്രീക്വൻസി ആണത് എഫ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ദ ക്ലാസ് ജസ്റ്റ് സക്സീഡിംഗ് ദ മോഡൽ ക്ലാസ് മോഡൽ ക്ലാസിന് ശേഷമുള്ള ക്ലാസിന്റെ ഫ്രീക്വൻസി ആണ് എഫ് ടു ആയിട്ട് വരിക ക്ലാസ് ഇന്റർവൽ ആണ് എച്ച് ആയിട്ട് വരിക ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇതാണ് മൂഡ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ മൂഡ് ആണ് ആക്ച്വലി ഈസിയസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കുക മെറിറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നോട്ട് എഫക്റ്റഡ് ബൈ എക്സ്ട്രീം വാല്യൂസ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ മാതിരി എക്സ്ട്രീം വാല്യൂസ് അതിനെ എഫക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല ഈസി ടു കാൽക്കുലേറ്റ് ആൻഡ് ഈസി ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് മനസ്സിലാക്കാനും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ ഭയങ്കര എളുപ്പമാണ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഡിറ്റർമൈൻഡ് വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് ഗ്രാഫ് നമുക്ക് ഗ്രാഫിൽ ഗ്രാഫിക്കലി റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാനും ഗ്രാഫിൽ നിന്ന് അനലൈസ് ചെയ്ത് മനസ്സിലാക്കാനും സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ലൊക്കേറ്റഡ് ഇൻ സം കേസസ് ബൈ ഇൻസ്പെക്ഷൻ ജസ്റ്റ് നോക്കിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ വലിയ കാൽക്കുലേഷൻസ് കാര്യങ്ങളും പേനയും പേപ്പർ ഒന്നും എടുത്ത് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അല്ലാതെ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് നോക്കിയിട്ട് ഈ സംഭവത്തിനെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും മൾട്ടി മോഡൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻസ് ഗീവ് ഇൻഡിക്കേഷൻ ഓഫ് ദ ഹെട്രോജിനൈറ്റി ഓഫ് ദ പോപ്പുലേഷൻ ഓക്കെ നമ്മളുടെ എടുത്തിരിക്കുന്ന പോപ്പുലേഷൻ എത്രത്തോളം വ്യത്യസ്തമാണ് എന്നുള്ളത് ആ മൾട്ടിപ്പിൾ മോഡ്സ് നമുക്ക് കിട്ടുമ്പോൾ മോഡ് ഒത്തിരി എണ്ണം കിട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി എടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും മോഡ് ക്യാൻ ബി ഡിറ്റർമൈൻഡ് ഫോർ ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ഡേറ്റ ഓൾസോ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മാതിരി നമുക്ക് കണക്കെടുക്കാൻ പറ്റാത്ത നമുക്ക് സംഖ്യകളിൽ രേഖപ്പെടുത്താൻ പറ്റാത്ത ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് പോലും നമുക്ക് മോഡ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇതൊക്കെയാണ് അതിന്റെ മെറിറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ കമ്മിങ് ടു ദ ഡി മെറിറ്റ്സ് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് വെൽ ഡിഫൈൻഡ് ഹെൻസ് ഇൽ ഡിഫൈൻഡ് ഇഫ് ദ മാക്സിമം ഫ്രീക്വൻസി ഈസ് റിപ്പീറ്റഡ് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അങ്ങനെയില്ല ഇൽ ഡിഫൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സാധനമാണ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് ഗ്രേറ്റ്ലി എഫക്റ്റഡ് ബൈ സാമ്പിളിക് ഫ്ലക്ച്വേഷൻസ് സാമ്പിളിക് ഫ്ലക്ച്വേഷൻസ് അധികമായിട്ട് എഫക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു സാധനമാണ് മോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് മോഡ് ഓഫ് ദ സീരീസ് വിത്ത് അൺഈക്വൽ ക്ലാസ് ഇന്റർവെൽസ് കനോട്ട് ബി കാൽക്കുലേറ്റഡ് അൺഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള ക്ലാസ് ഇന്റർവെലുകളാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ മൂഡ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻ ഡിറ്റർമിനേറ്റ് സം സീരീസ് ഹാവ് ടു ഓർ മോർ മോഡ്സ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലേ ബൈ മോഡൽ മൾട്ടി മോഡൽ ഒക്കെ വരും അപ്പൊ അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ഒരു ഡിറ്റർമിനേറ്റ് ഇൻ ഡിറ്റർമിനേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ബേസ്ഡ് ഓൺ ഓൾ ഒബ്സർവേഷൻസ് ഓഫ് ദ സീരീസ് എല്ലാ ഒബ്സർവേഷൻസിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ളതല്ല ആൻഡ് ഇറ്റ് കനോട്ട് ബി യൂസ്ഡ് ഫോർ ഫർദർ ഓൾജ് ബ്രേക്ക് ട്രീറ്റ്മെന്റ് കൂടുതൽ മാത്തമാറ്റിക് ഓപ്പറേഷൻസ് ഒന്നും നമുക്ക് മോഡൽ നടത്താനായിട്ടും സാധിക്കില്ല അപ്പൊ ഇത്ര കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിന്റെ ഡീമെറിറ്റ്സ് ആയിട്ടുള്ളത് ഇത് മൂന്നും ആണ് മെഷേഴ്സ് ഓഫ് സെൻട്രൽ ടെൻഡൻസി എന്ന് പറയുന്നത് മീൻ മീഡിയൻ മോഡ് അപ്പൊ അത് ഓരോന്നും എന്താണെന്നുള്ളതും മൂന്ന് സീരീസിലെ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഡിസ്ക്രീറ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ഇങ്ങനെ മൂന്ന് സീരീസിൽ അതെങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളത് അതിന്റെ 
ആൻഡ് ഇന്ന് നമ്മൾ കുറെ അധികം കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു ബേസിക്കലി ഏറ്റവും ആദ്യം എന്താണ് മെഷേഴ്സ് ഓഫ് സെൻട്രൽ ടെൻഡൻസി അതിന്റെ യൂസസ് അതിന്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ആൻഡ് മോസ്റ്റ് കോമൺ ആയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മീൻ മീരിയൻ മൂഡിനെ പറ്റി പഠിച്ചു ഓരോന്നും എന്താണ് അതിന്റെ ഇക്വേഷൻസ് മെറിറ്റ്സ് ആൻഡ് ഡീമെറിറ്റ്സും ഇത് മൂന്നും തമ്മിൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ മനസ്സിലാക്കി മനസ്സിലാക്കി എടുത്തത് ആൻഡ് ഐ ഹോപ്പ് ദാറ്റ് ദിസ് വീഡിയോ വാസ് ഹെൽപ്ഫുൾ കുറച്ചൊക്കെ ഇതിന്റെ ഒരു തിയറിറ്റിക്കൽ പാട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഗ്രഹിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടാവുന്നു ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ആൻഡ് ഇഫ് യു ഫൈൻഡ് ദിസ് വീഡിയോ ഹെൽപ്ഫുൾ ആൻഡ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡബിൾ പ്ലീസ് ടു ലൈക്ക് ഷെയർ കോമൻസ് ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ആൻഡ് ഇതിന്റെ ഒരു പ്രാക്ടിക്കൽ സെഷൻ എങ്ങനെയാണ് ഇത് വർക്ക് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഓരോന്നായിട്ട് ലൈക്ക് മീൻ വീഡിയോ മോഡ് ഒരുമിച്ച് നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല മീൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെ മോഡ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെ മീൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെ എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള മൂന്ന് വീഡിയോസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഉടനെ തന്നെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും വൈകില്ല ഓക്കെ സോ സ്റ്റേ ട്യൂൺ ഫോർ ദാറ്റ് ആൻഡ് ഇത് വയലജി കുട്ടികൾക്ക് മാത്രം അല്ല മാത്സ് പഠിക്കുന്നവരെ എല്ലാവർക്കും ബേസിക്കലി യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നമ്മൾ ടെൻത്ത് ക്ലാസ്സിൽ തൊട്ടിട്ട് ഈ ഒരു മീൻ മീഡിയം മോഡ് ഒക്കെ പഠിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഇത്രയും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഇല്ലാന്ന് മാത്രം അല്ലെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ മീൻ മീഡിയം മോഡ് ഒക്കെ നമ്മൾ ടെൻത്ത് ക്ലാസ്സിൽ തൊട്ടിട്ട് പഠിക്കുന്നുണ്ട് സോ ഇറ്റ് വിൽ ബി വെരി മച്ച് ഹെൽപ്ഫുൾ ഫോർ എവറി വൺ ആൻഡ് ഐ ഹോപ്പ് സോ ഓക്കെ ആൻഡ് നമ്മുടെ ഒപ്പം വീഡിയോ ഇത്രയും നേരം കണ്ടതിനും കൂടെ ഇരുന്ന് കേട്ടതിനും കൂടെ ഇരുന്ന് പഠിച്ചതിനും ഒക്കെ ഒരുപാട് നന്ദി ആൻഡ് വി വിൽ ബി ബാക്ക് വിത്ത് വെരി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് വീഡിയോ സൂൺ until then see you goodbye god bless you and thank you